স্বাগত সময়ের গল্পের বিনোদন আড্ডায় চোরকিতে মুক্তি পেয়েছে ভিকি জাহিদ পরিচালিত চোরকি অরিজিনাল সিরিজ টিকেট আর আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আড্ডা দিতে আছে চোরকিরই দুই তারকা সুবর্ণা এবং আতবর কেমন আছেন আপনারা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো মাত্র তো রিলিজ পেল তো অনেক দর্শক এখনো পর্যন্ত দেখেনি কিন্তু গল্পের একটুখানি আপনার কাছ থেকে শুনতে যাব প্রথমে বলে দিও না বলে দিও না একদম বলে দিও না কিছুটা বলি যাতে একটু আশেপাশ থেকে ইতিমধ্যে যা দেখেছেন সবাই ট্রেলারে টিজারে যে একটা বাসের মধ্যে বেশ কিছু বিভিন্ন ধরনের মানুষ এবং একটা টিকিট এতখানি অলরেডি রিভিলড ভাইয়া বললেন বুঝে নিতে চায় এবং এটা আমাকে খুবই হেল্প করেছে যে হচ্ছে ওর এই যে রিহার্স করতে হবে জিনিসটা ঠিকঠাক ভাবে করতে হবে বেস্ট আউটপুট বের করতে হবে এই জিনিসটা সবসময়ের মধ্যে থাকে এবং সেটা ডেফিনেটলি সাফা বলতে পারবে যে কো আর্টিস্টদেরকে সেটা আসলে এক ধরনের এনকারেজ করে টু ডু বেটার সেটা হয়েছে এই ইয়াতেও এবং দুইজনের যে সম্পর্ক ছিল আমাদের গল্পে যে ওর সাথে আমার বন্ধু কিন্তু বন্ধুর মধ্যে আসলে শুধু বন্ধুত্ব নয় এর মধ্যে আপনারা দেখবেন ট্রেলারে আছে লোভ লালসা ইত্যাদি ইত্যাদি সো সেই বিষয়গুলোও ছিল সাফা কবির আর সুবর্ণ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি মেজর পার্থক্য একদমই আমি যেটা আমার পুরোপুরি অপোজিট হচ্ছে সুবর্ণ মানে সাফা কবিরের সাথে রিয়েল লাইফের সুবর্ণের সাথে কোনো রকম নেই সব রকম তার আচার আচরণ কথাবার্তা লুক তার জীবনের গল্প তার বিহেভিয়ার এভরিথিং যখন মানুষজন টিকিট দেখবে তখন আসলে বুঝতে পারবে আর যখন ইন্টারভিউ দেখবে তখন আসলে একটু রিলেট করতে পারবে যে আমি আসলে কীভাবে কথা বলছি আর সুবর্ণ আসলে কীভাবে কথা বলে সো আমার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন আগের যতগুলো কাজ ছিল তার থেকে ওইটা একদম ডিফারেন্ট সো এই লুকটা আপনি কীভাবে ট্রাই করেছেন সি আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি গ্রেট অপরচুনিটি ফর মি একটা আর্টিস্টের জন্য যে একটা ডিফারেন্ট লুকে বা একটা ডিফারেন্ট চরিত্রে কাজ করার সুযোগটা পাওয়া সেই সুযোগটা আমার আসলে এই কাজের মাধ্যমে মিলেছে অ্যান্ড এই লুকটা আসলে আমার ডিরেক্টরস ভিশনস উনি এভাবে চিন্তা করেছেন সো আমরা বেশ কয়েকটা লুক ট্রাই করেছি সো বেশ কয়েকটা লুক ট্রাই করে আসলে আমরা এটাতে ল্যান্ড করেছি অ্যান্ড সুবর্ণ সব কিছু কস্টিউম বলেন না কেন জুয়েলারি বলেন না কেন ওর কপালের টিপটা দেন ওর মুখের মধ্যে ফ্রিকেলস লিপস্টিকটাও আগের মতো করে সুবর্ণর মতো করে দেওয়া মানে আমরা চিন্তা করেছি যেমন নর্মাল লিপস্টিক তো দেওয়াই যায় এটা হচ্ছে লিপ লাইনার দিয়ে ঠোঁটটাকে পুরো আর্ট করে অতিরঞ্জিত একটু মানে খুব মানে লাউড সুবর্ণার মেকআপ দেখে বোঝা যায় ইটস ভেরি লাউড অ্যান্ড ওর জুয়েলারিগুলো দেখে বোঝা যায় ইটস ভেরি কালারফুল ইটস ভেরি লাউড অ্যান্ড আমরা চেষ্টা করেছি যে ডিফারেন্ট কি করা যায় সো আমরা সুবর্ণর চুল অনেক বড় করে দিয়েছি সেটা এখানে দেখা গেলে বোঝা যাবে সুবর্ণ চুল কিন্তু হাঁটুর নিচ পর্যন্ত অনেক বড় অনেক বড় সো বিভিন্ন কিছু চেষ্টা করে আসলে আমরা ফাইনালি লুকটা লক করে এটাতে আপনার কি কখনো চুল এত বড় ছিল আমার চুল আসলে প্রায় সময় বড় থাকে আমার প্রায় কোমর পর্যন্ত চুল থাকে আমার মার বড় চুল খুব পছন্দ অ্যান্ড সামহ আমার মা কখনো আমাকে চুল কালার করতে ইনকারেজ করতেন না অ্যান্ড পছন্দই করতেন না আপনি ক্যারেক্টারটা কেউ একজনকে আপনি অনুকরণ করেছেন সেই তথ্যটা একটু জানতে চাই যে কাকে অনুকরণ করেছেন পেয়েছি কোথাও তো কোথাও তো পেয়েছি সোর্স তো রিভিল করা যাবে না আপনি শুধু বলেন যে কে সেই ব্যক্তি আমি আসলে তো আপনি জানেন যে শিক্ষকতা করি এবং আমি প্রতি বছরই নতুন এক ব্যাটস করে মানুষের সাথে নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হচ্ছি তো আমাদের নানান ধরনের মানুষজন থাকে আমাদের চারপাশে তো সবসময় নানান ধরনের মানুষজন আছে এর মধ্যে থেকে আমরা আসলে ক্যারেক্টার রেফারেন্স পিক করতে পারি 
তো আমি ইন্টারেস্টিংলি দেখছি যে এটা মানে অটোমেটিক্যালি স্পন্টেনিয়াসলি ঘটে গেছে যে আমি গত কয়েকটা ক্যারেক্টার যেগুলো আমি খুবই মানে কি বলবো প্রিয় এবং যেগুলো আমি করে কাজ করে মজা পেয়েছি ক্যারেক্টারগুলো প্লে করে তার মধ্যে বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টার আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে তাদের বলছি যে এই ক্যারেক্টারটা ওর ক্যারেক্টারের মতো এবং তারপরে ওকে আমি একটু অবজার্ভ করি এবং দেখি যে হ্যাঁ অনেক কিছু মিলছে অনেক কিছু মিলেও না কিন্তু একটা মিলিয়ে নিতে হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম মিলে গেছে এবং এই ক্যারেক্টার আতার ক্যারেক্টারটা ম্যাক্সিমাম মিলে গেছে যে স্টুডেন্টটার সাথে ওর নাম হচ্ছে মুনসিফ মিম ও হচ্ছে ও আসলে অ্যাক্টিংও করে এবং সে ডিরেকশান নিয়েও কাজ করছে কিন্তু ওকে আমরা সিন পাটে দেখছি আর কি চোরকিরি আর একটা সিন আমি আমি মনে ওকে দেখেছি আমাদের প্রোডাকশনে সে কাজ করেছে এবং আরো দুই একজনের আছে পরে বলবো সেগুলো তো সে কি জানে আপনার স্টুডেন্ট হ্যাঁ ওর সাথে কথা হয়েছে সে কখনো বলে ওকে আপনাকে হেল্প করেছে কোঅপারেট করেছে এই ক্যারেক্টার টাইপস অফ করার জন্য নো নিড অফ দ্যাট মানে সে তো ওর সামনে আছে হি ইজ আ টিচার এন্ড আই থিং হি ডোন্ট नीड টু মানে 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 কথা হইছে এবং মানে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়ে গেছে ও বুঝতেছে যে আমি ওর কি নিচ্ছি আর মানে আমিও বুঝতেছি যে ঠিক আছে এই সো এটা কি মিরর গেম টাইপের কিছু হয় যখন আরেকজনের কাছ থেকে অ্যাক্টিংটা নিজের দিয়ে ইটস লাইক কোনো মানুষকে আসলে হুবহু কপি করা সম্ভব না আসলে ইভেন ইনভার্ট এটা যদি হিস্টোরিক্যাল কোনো ফিল্মও হয় তাহলে আসলে একটা মানুষকে হানড্রেড পার্সেন্ট কপি করা কোনোভাবে সম্ভব না কারণ মানুষ ইউনিক আসলে টাইমের কারণে আসলে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায় ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে যায় একই জিনিস রিক্রিয়েট করা সম্ভব না কিন্তু উই ক্যান টেক দ্য সোল লাইক ওই ক্যারেক্টারের মোটিভ বা ওর ইন্সপিরেশন বা ওই ক্যারেক্টারের আত্মাটাকে আমরা নিতে পারি আমরা যখন প্লে করি আমি আমি বিশ্বাস করি আমরা যখন প্লে করি তখন আসলে ক্যারেক্টারের ফিজিক বা তার যে মানে মানে আউটার যা কিছু আছে সেটা আসলে খুব কম প্লে করা সম্ভব হয় যেটুকু আমরা প্লে করি সেটা হচ্ছে তার ওই ক্যারেক্টারের আত্মাটা হ্যাঁ বাদ বাকিটা জাস্ট আবরণ মানে বাদ বাকিটা দিলে পরে সহায়ক সহায়ক হিসেবে কাজ করে কিন্তু অভিনয়ের মূল ঘটনা তো ভেতরে ঘটে সো ডেফিনেটলি আমি একদম ওর আচরণ কপি করি নাই আমি চেষ্টা করছিলাম যে ও যে এই আচরণটা করে সেই আচরণটা কোথ থেকে আসে কোন মনোভাব থেকে আসে তো সেটাকে পোর্ট্রে করার চেষ্টা করা সেই ধারণাই নিজেকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করার এই ক্যারেক্টারটাকে মানে নিজের মধ্যে নেওয়ার জন্য আপনি আসলে কতবার নিজেকে আয়নায় দেখেছেন শতবার অনেকবার বহুবার আয়নার সামনে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সব আমি দেখলাম যে ও না অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ট্রু মানে এই ক্যারেক্টারটা করার জন্য আসলে সব সময় আমাকে আয়না মানে আমার যতদূর মনে পড়ে যে হয় ক্যামেরার সামনে না হলে আয়নার সামনে আমি আয়নার সামনে হ্যাঁ শারকুন বলতে থাকতো আর আর এইখানে আমার ক্যারেক্টারের মধ্যে কিছু ডিফিকাল্ট জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে যে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকা চোখ ট্যারা করা মানে মেটা যখন সুবর্ণ যখন কথা বলে ওর চোখটা এরকম ট্যারা হয়ে যায় সো এই জিনিসগুলো আমাকে আসলে বহুবার প্র্যাকটিস করতে হয়েছে সো ওটার জন্য দেখা যেত আমি সারাক্ষণ আয়নার সামনে থাকতাম যে আসলে কীভাবে করা যায় বিকজ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট তার মধ্যে আবার আমার মতো একজন মানুষের জন্য যার আইস খুবই ড্রাই আমি বেশিক্ষণ চোখ খুলে রাখলে আমার চোখে অটো পানি চলে আসে সো জায়গা থেকে দীর্ঘ সময় চোখ খুলে রাখাটা আমার জন্য আমার কাছে মানে ইটস এ ভেরি বিগ টাস্ক আপনাদের দুজনের মানে ভিকি জাহিদের কাজের বিশেষত্বটা কি দুজনের কাছেই জানতে চাইব মনোজ তার প্রথমে আমার সাথে ভিকি জাহেদ ভাইয়ের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে যখনই ভিকি জাহেদ ভাইয়ের কোনো গল্প বাসের কাহিনী নিয়ে হয় এবং সেখানে ডেফিনেটলি সামান মানে ভিকি জাহেদ বাস মানেই হচ্ছে আমি যে মনোজ পারমা এট ইজ ট্রু ভাইয়া আপনি কতগুলা কাজ ভাইয়ার সাথে আগে একটা খুবই প্রমিনেন্ট কাজ হ্যাঁ বাসে ছিল তারপরে কোলম চুরকিরি প্রথম কাজ হচ্ছে প্রথম আপলোডেড কাজ যেটা সেটা হচ্ছে লালকাতার নীল ডাকাত এটা ভিকি জাহেদ ভাইয়ের এবং এটা একটা সবত 40 মিনিট বা এরকম শর্ট ছিল কিন্তু সেটা হচ্ছে বাসের কাহিনী ছিল তো এটা আমাদের পুরাতন জার্নি আমরা এই বিষয়ে মানে ইউজড হয়ে গেছি একই প্রসঙ্গে যাব আপু আপনার কাছে ভিকি জাহেদের স্পেশালিটি তার স্পেশালিটি তো আসলে অনেক কিছুই আছে বাট আমার জার্নিতে তার স্পেশালিটিটা বলতে পারি যে ভাইয়া আমাকে আসলে অনেক ভালো ভালো স্ক্রিপ্ট দিয়ে মানে ভালো কাজ করার অপরচুনিটিস দিয়েছেন ওনার সাথে আমার যতগুলো কাজ হয়েছে প্রত্যেকটা কাজেই আমি হয়তো বা একটা ভালো ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার প্লে করার সুযোগ পেয়েছি যেমন কিছুদিন আগে যদি ওনার সাথে একটা কাজের কথা বলতে হয় বেড নাম্বার থ্রি ওখানে আমার ক্যারেক্টারের নাম ছিল ডক্টর মাহা যে আসলে ডিপ্রেস যার আসলে অ্যানজাইটি ইস্যুস আছে আমরা একটা মানসিক চাপ বা মানসিক সমস্যা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি সেটাতে খুবই ডিফারেন্ট একটা ক্যারেক্টার যেটা আসলে আমার অন্য সব কাজের থেকে একদম আলাদা করা যায় এবং অ্যাট দ্য
লাগে যে উনি আসলে আর্টিস্টদের কাছে এত সুন্দর সুন্দর স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসে এন্ড হয়তো এর জন্য আমরা তার দিকে মুখিয়ে থাকি যে আসলে ভিকি ভাইয়ের কল কবে আসবে বা ওনার একটা স্ক্রিপ্ট কবে পাবো সো এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তার এই যে বাসে আপনারা শ্যুট করেছেন রাত জুড়ে এইটাতে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে রানিং বাসের মধ্যে শুটিং করা কিন্তু ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট তাও আবার এতগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে অ্যান্ড যেহেতু আমাদের একটা রাতের গল্প আমরা এরকম অনেক রাত হয়েছে রাত জেগেছি ঘুমিয়েছি ঘুম থেকে উঠে আবার এক জায়গায় জার্নি করে আবার শুটিং করেছে আবার রাত জেগেছি সো ইটস আ লট অফ স্টোরিজ ইনফ্যাক্ট আমাদের একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়ার ওয়েটাও অনেক ডিফিকাল্ট ছিল যেমন একটা এক্সাম্পল বা আমাদের ফেরির মধ্যে একটা শুটিং হয়েছে সো ফেরিটা হচ্ছে চার নম্বর ফেরি সো চার নম্বর ফেরিতে যাওয়ার তো কোনো রাস্তা নেই আপনাকে এক নম্বর ফেরি দুই নম্বর ফেরি তিন নম্বর ফেরি পার হয়ে চার নম্বর ফেরিতে যেতে হবে অ্যান্ড ফেরি টু ফেরি পার হওয়ারও কোনো সহজ রাস্তা নেই সো আমরা উঠে জাম করে মই দিয়ে বে জাম করে এরকম করে করে চার নম্বর ফেরিতে গেছি সো এগুলো হচ্ছে আমাদের জার্নি অ্যান্ড সবচেয়ে বড় হচ্ছে ম্যাসিভ আমরা একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম আমাদের শুটিং চলাকালীন যেখানে বাসের মধ্যে সব আর্টিস্ট বসা ছিলেন ইনক্লুডিং আতাবর সালেক অ্যান্ড মি আমি বসেছিলাম এবং লাস্টে আতাবর এবং সালেক বসেছিল তো আমি দেখছি যে আমাদের বাসে এরকম সোজা যে বেঁকে যাচ্ছে সো ওই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছিল এখন হয়তো কোনো একটা দুর্ঘটনা হবে এবং ওখানে আমাদের শুটিং এর পিক ছিল এবং সামনে আরো তিন চারটা গাড়ি ছিল সো আমাদের শুটিং বাসটা আসলে আমাদের পিক আপের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে মানে সামনে অ্যান্ড ওখানে খুব গুরুত্বভাবে আমাদের একজন প্রোডাকশন বয় আহত হয় আল্লাহর অশেষ রহমতে ভিতরে কোনো প্যাসেঞ্জারের কারো কিছু হয়নি বাট ইট ওয়াজ আ ভেরি বিগ ম্যাসিভ অ্যাক্সিডেন্ট আই উইড স্যান আমার লাইফে কখনো আমি এরকম অ্যাক্সিডেন্ট করিনি যেটা শুটিং চলাকালীন হয়েছে সো এরকম একটা ঘটনা আছে আরও রাতের বেলার বেশ কিছু দুর্ঘটনার ঘটনা আছে সব কিছু উতরিয়ে আমরা আসলে একটা কাজ করতে সক্ষম হয়েছে এবং যেটা চরকিতে বের হয়েছে এবং আরও কিছু দুর্ঘটনার কথা আপনার কাছ থেকে শুনব আপনি তখন কোথায় ছিলেন আমি তখন উনি তো বাসের মধ্যে ছিল আমি একটু আগে এই দুর্ঘটনা নয় আর একটা দুর্ঘটনা যেটা বলা হচ্ছিল যে একজন জুনিয়র আর্টিস্ট ছিলেন ওনার হচ্ছে হঠাৎ করে গভীর রাতে ফেরিতে আমরা শ্যুট করছিলাম তারপরে আমাদের ডিওপি মানে চিৎকার চাচামাচি করছেন যে সব লাইটের লোকজন কোথায় গেল তারপরে খুঁজে দেখা গেল ওরা আসলে ফেরিটার পিছনে গিয়েছে একটা জায়গায় জটলা করছে এবং ওইখানে ওই জুনিয়র আর্টিস্ট মেয়ে ও হচ্ছে অনেক মানে কি বলবো কাঁপতেছে এবং ও লাভ দিয়ে দিবে নদীতে বা ওকে আটকানো যাচ্ছে না এরকম একটা পরিস্থিতি পরে শোনা গেল যে তাকে নাকি ভূতে ধরছে বা কিছু একটা হয়েছে আসর করছে তারপরে এক দোয়া দরুদ পড়ে সেই করে তাকে ঠিক করা হলো তারপরে আমরা আবার শুটিং করলাম এদিকে সকাল হয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ এবং আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে সুবর্ণার ক্যারেক্টারের মধ্যে কিন্তু একটা ভৌতিক বিষয় আছে যারা দেখবেন তারা বুঝতে পারবে জিনিসটা তা আমরা এটা নিয়ে আলাপ করছিলাম যে পিছনে বসে থেকে ওই ভূতি কি এই ভূতের হ্যাঁ আমরা নদীতে পানির কাছে এখানে তো রাত্রেবেলা এত বড় চুল দেখে নিশ্চয়ই ভূত চলে আসবে এটা নিয়ে আমরা দুষ্টমি করতেছিলাম আর তারপরেই দেখি যে এরকম ঘটনা তা আমরা ভালো সেটা এটা চিন্তা করে ভুল হয়ে গেছে ভূত হচ্ছে সুবর্ণার কাছে না গিয়ে ভূতের এরকম ভূতের কথা চিন্তা করলেই ভূত আসে চিন্তা না করলে আসে না এই এখানে আবার আসবে না তো আপনার <laughs> 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 যদি সেরকম সুযোগ থাকে তাহলে দর্শক হয়তো বা আপনাদের হয়ে ম্যাচ খোঁজার জন্য একটা দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারেন যে থেকে আমার মনে হয় দায়িত্বটা আমাদের কাছেই রাখি যখন হবে আমরা নিজ দায়িত্ব আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ওকে টিকিটের বাইরে একটা ছোট্ট আলাদা কোশ্চেন এ বছর আপনাদেরকে অন্য কোথায় কোথায় দর্শক দেখতে পাবে আগে আপনার কাছ থেকে শুনব 
আমার তো মনে হয় আমি আমার যদি সুযোগ সুবিধা থাকে যে কোনো মাধ্যমে নিজেকে দেখানোর বা নিজের কাজ দেখানোর বা নিজের কোনো কিছু দেখানোর আই উইল বি দেয়ার এছাড়া হচ্ছে ভ্যালেন্টাইনে এ তো আমার টিকিট আসলো এছাড়া ভ্যালেন্টাইনে কিছু ইন্টারেস্টিং প্রজেক্টস আছে একটা যেটা আছে যে আমার লাভ বাজ নামে একটা নাটক আসবে ভ্যালেন্টাইনে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি দেখা যাবে অ্যান্ড ইটস ফুল অফ এন্টারটেনমেন্ট যারা গুড বাজ বা ব্যাড বাজ দেখেছেন ওটারই লাভ বাজ আসছে সো ওটা দেখা যাবে এছাড়াও বেশ কিছু নাটক আছে যেহেতু কোনো ডেট নির্ধারণ করা হয়নি দ্যাটস আমি আসলে বলতে পারছি না বাট ভ্যালেন্টাইন্সে কিছু কাজ দেখা যাবে আর মঞ্চতা আমার আরেকটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আরেকটা সিরিজ আসবে রায়হান রাফির ডিরেকশানে আর সে ছাড়া একটা সিনেমার শুটিং করেছি গত বছরের শেষ পর্যন্ত ওইটা হয়তো বা এই বছরের শেষ অংশে আসতে পারে অনেক জপে সে একটা আড্ডা হলো কিন্তু আমাদের বিদায় নিতে হবে তো বিদায়টা আমি চাই আপনারাই নিয়ে নাম আমরা তো বিদায় নিতে চাই না আমরা চাই আপনাদেরকে ইউনো চোর কির হলে আমি টিকিট দেখতে হ্যাঁ আচ্ছা তুই না সুস্কান হ্যাঁ তা আমি তো তোমার জন্য এনে আসছি আমার জন্য সুস তাহলে কবির লগে কি হ্যাঁ সালেকের লগে কি আমার বন্ধুর লগে আমার বন্ধুরে করে গুরাইতে সুস চশমা পরা বন্ধুটা চশমা ভেঙে গেছে তারপরে ছাপতা সুস না তাইলে আর ওই যে যার লগে যার কাছে যাইতে সুস দেখা করতে সদগর হ্যাঁ কেটা এই সব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইতেছি না তুই সব প্রশ্নের উত্তর দিবি আমার আমি বুঝা ফেলাইছি আতারে সাতা বুঝাই লাভ নাই তাহলে কি তাহলে বুঝাইতে সুস কেন তার প্রশ্নের উত্তর দে বললামই তো আমি তোমার মিথ্যু আমি জানি যে সব প্রশ্ন আপনাদের মাথাও ঘুরছে যদি সব প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেতে চান তাহলে কি করবেন বলে দেন দেখে ফেলুন টিকিট 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 थैंक यू सो माच दर्शक आड्डा निश्चय अपना यतक्षण उपभोग कर आबो देखा हो नतून को अतिथि नहीं स्टूडियोते किंबा को जगह तो तुण पर्त संगे ही थकून समय